so welcome you all so in this module we are going to discuss about the adiabatic switching so before going to the adiabatic switching let us discuss, discuss about the conventional charging principle okay so let us see the cmos inverter placed here the charging and discharging process so when the input v in is given low the pmos the mp transistor will be on and the nmos mn transistor will be off and what will be happening here this capacitor cl will get charged to vdd okay so the thing is that the capacitor cl will be getting charged to uh, from zero to vdd by using this pmos device and during the charging process the energy dissipation will be there in the pmos device so that is why here, charge in our CL charge in our process, there will be energy dissipation in this PMOS device because the charge experience a potential drop on its way from supply node to the load capacitance. So, that is path there will be some energy dissipation in this PMOS device. So, initially at a time t equal to 0, that is time t equal to 0 in the situation in the area. Every day, the capacitor will be having no charge. Every day, the capacitor will be having zero charge. And as the time progresses, the uh, the capacitor will be getting charged. Time goes on, the capacitor will be getting charged. So t equal to zero in the varana our instant lenda. Every day, the capacitor level the charge in the varana the zero area. At some point, the PMOS uh, the PMOS in the varana your device will be having potential drop. VDD. VDD is a potential drop in PMOS device. Because the potential drop across this PMOS device which will be equal to VDD minus V out. VDD minus V out. V out and the CL uh, video charge is 0 and V out is 0. So this uh, PMOS device potential difference, uh, potential drop will be equal to VDD minus 0 which will be equal to VDD. VDD is a video energy dissipation or uh, potential drop okay so as the time progresses the capacitor starts charging and v out will be increasing time code nine and sets the capacitor charge aim upon uh, v out to code v out to code in the summit and the sum by kim evidella pmos necros la potential drop corner on day kim karnadanda vdd minus v out on so as uh, v out increases the potential drop across the pmos device decreases okay now uh, when the charge across cl is maximum cl charge maximum avu nu arnal v out approximately equal to vdd avu aa samayath endayirikkum potential drop across the pmos will be equal to zero karan endha vdd minus v out aanu v out approximately equal to uh, VDD on the summit, the potential drop across the PMOS will be equal to zero. So, thus we can see that the potential drop across the PMOS during the charging of CL is varying from VDD to zero. That is the potential drop across PMOS will be VDD. Pinne CL and the capacitor charge on the summit, V out to Kodi Kodi Virum. V out to Kodi Kodi Virum summit, Namada PMOS across the potential difference, corner or no or no, it will be coming to zero. So the potential uh, drop across the PMOS will be varying from VDD to zero. So, if we have a PMOS across the average potential difference, we can see that 0 to VDD and VDD to 0 and vary divided by 2. So, V average will be equal to VDD by 2. So, also we know that the energy dissipation in this device, that is the PMOS device, the energy dissipation, conventional case, we will discuss it, which will be equal to Q into V average. V average already nama karayam VDD by 2 aana. Already nama karayam Q is equal to CV aana. So C into VDD into VDD by 2. Which means uh, conventional energy dissipation which will be equal to C into VDD square by 2. Where CL is the load capacitance or C or CL is the load capacitance and VDD is the supply voltage. This is equation number 1. Also, C into VDD by square VDD square divided by 2 on energy dissipation in PMOS device. And also during the charging process, the capacitor CL stores some energy and that energy will be also equal to CL into VDD square by 
കിട്ടും അതായത് ഈ ഒരു സമയത്ത് എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ ഇൻ പിമോസ് ഡിവൈസ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് അതും എന്തായിരിക്കും സി എൽ ഇൻറ്റു വി ഡി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു സോ ഡ്യൂറിംഗ് ചാർജിങ് പ്രോസസ് സി എൽ ഇൻറ്റു വി ഡി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇസ് ദ എനർജി വിൽ ബി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് അക്രോസ് ദ പിമോസ് ഡിവൈസ് സി എൽ ഇൻറ്റു വി ഡി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എനർജി വിൽ ബി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് അക്രോസ് പിമോസ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഓൾസോ സി എൽ ഇൻറ്റു വി ഡി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇസ് ദ എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ദ കപ്പാസ്റ്റർ സി എൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു നോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡിസ്ചാർജിങ് പ്രോസസ് ഡിസ്ചാർജിങ് പ്രോസസ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ വി ഇൻ ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലെ വി ഇൻ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ വി ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈ ആയിരിക്കും നോ പിമോസ് ഓഫ് ഓം എൻമോസ് വിൽ ബി ടേൺ ഓൺ ആൻഡ് പിമോസ് വിൽ ബി ടേൺ ഓഫ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോർഡ് എനർജി ഇൻ ദ സി എൽ വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജിങ് ടു സീറോ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ സി എൽ വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജിങ് ടു സീറോ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ എനർജി ഇസ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് അക്രോസ് ദ ഡിവൈസ് അതായത് ആ ഒരു കേസിലും എനർജി വിൽ ബി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് അക്രോസ് ദാറ്റ് എൻമോസ് ഡിവൈസ് So, according to equation number 1, dissipation can be reduced by either reducing CL or VDD is reduced. That is, we have to say CL into VDD square by 2. So, energy dissipation is not the same. Either CL is the same. Load capacitance is the same. Or VDD is the same. So, if CL and VDD is a fixed value, it is a fixed value. ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ അതെന്തായിരിക്കും ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ അറ്റൈൻഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി എൽ ഇൻറ്റു വി ഡി ഡി ബൈ സ്ക്വയർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കൺവെൻഷനൽ ചാർജിങ് പ്രോസസ് അപ്പൊ ഈ കൺവെൻഷനൽ ചാർജിങ് പ്രോസസ്സിലുള്ള ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ അതായത് മാക്സിമം കുറക്കാൻ പറ്റുന്ന പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സി എൽ ഇൻറ്റു വി ഡി ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് കൺവെൻഷനൽ ചാർജിങ് പ്രോസസ് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൺവെൻഷനൽ ചാർജിങ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് but when we are coming to the adiabatic switching or adiabatic charging process the switching is done in such a way that the energy dissipation is lower than cl into vdd by vdd square by 2 adayathu adiabatic switching in the case il endha irikanam this energy dissipation should be less than cl into vdd square by 2 okay so the equivalent circuit for uh, conventional charging process or conventional charging process inde equivalent circuit aanu ivada kaanichirikkunnathu mosfet inde nammal oru switch um oru resistor resistance um aayittu replace cheyidu ivada oru voltage source adayathu supply voltage vdd current i and the load capacitance cl ivide irikkum nammade v out so initial state il endha irikkum initial state il uh, switch ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ സമയത്ത് ടി സിക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് സി എൽ നെക്രോസ് ഉള്ള ചാർജ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് വി ഔട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്തുള്ള കറണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി മൈനസ് സീറോ അതായത് വി ഔട്ട് സീറോ അല്ല വി ഡി ഡി അതായത് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആയിരിക്കും അല്ലെ വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ഔട്ട് ബൈ ആർ അപ്പൊ ഇത് സ്വിച്ച് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും വി ഔട്ട് സീറോ ആണ് സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി മൈനസ് സീറോ ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ദിസ് വിൽ ബി ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ദിസ് വിൽ ബി ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഇതും നമ്മൾ കൺവെൻഷനൽ കേസ് ആണ് പറയുന്നത് ആസ് ദ ടൈം പ്രോഗ്രസേഴ്സ് ടൈം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സി എൽ ചാർജ് ആവാൻ തുടങ്ങും വി ഔട്ടിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവും ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ഔട്ട് ബൈ ആർ വിൽ ബി ഡിക്രീസ് ഇതായിരിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ when uh, v out is equal to zero then v out to kooduna samayathu i koranondirikkum with the increase in v out and it, be, it will be becoming zero and finally v out to koodi koodi v out to vdd avana samayathu current endayirikkum zero avu le current endayirikkum zero avu adana ee oru graph il kaanichirikkunnathu i i of t uh, i of t ടൈമും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വിൽ ബി വി ഡി ഡി ബൈ ആർ ദെൻ കുറഞ്ഞു 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 കുറഞ്ഞ് ഫൈനലി ഒരു ടൈം ആവുന്ന സമയത്ത് വി ഔട്ട് വി ഡി ഡി ആവുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഐ ബിക്കം സീറോ വെൻ വി ഔട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് വി ഡി ഡി ആൻഡ് ദ കൺവെൻഷണൽ എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എൽ ഇൻറ്റു വി ഡി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓക്കെ സോ ഫ്രം ദിസ് വി കെൻ ഇൻഫർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ ചാർജിങ് the supply voltage vdd is a constant but the current through the device is varying which results in
ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൺവെൻഷണൽ കേസാണ് നാവ് കമ്മിങ് ടു ദ അഡിയോബാറ്റിക് ചാർജിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അഡിയോബാറ്റിക് ചാർജിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്തായിരിക്കണം ദ എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ സി എൽ ഇൻ ടു വി ഡി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു സോ ദ ടേം ഐഡിയോബാറ്റിക് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് വർ ദ സിസ്റ്റംസ് ഡോണ്ട് ഡിസിപ്പേറ്റ് എനർജി ടു ദ സറൗണ്ടിങ് ഓർ കൺസ്യൂം എനർജി ഫ്രം ദ എൻവറോമെന്റ് അതായത് അഡിയോബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്താ തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് ഓക്കെ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഡോൺ ഡിസിപ്പേറ്റ് എനർജി ടു ദ സറൗണ്ടിങ് അതായത് സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ കൺസ്യൂം എനർജി ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ് അതായത് ഇറ്റ് വിൽ കൺസ്യൂമും ചെയ്യില്ല അതുപോലെ എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യില്ല അതായത് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ റീയൂസ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും അതാണ് അഡിയോബാറ്റിക് എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അഡിയോബാറ്റിക് ചാർജിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു മിനിമൈസ് ദ എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ ടു എ വാല്യൂ ലോവർ ദാൻ സി എൽ ഇൻ ടു വി ഡി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു അതായത് ഈ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ചാർജിങ്ങിലുള്ള സി എൽ വി ഡി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിനേക്കാളും ഒരു ചെറിയ എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ ആയിരിക്കണം ഇൻ കേസ് ഓഫ് അഡിയോബാറ്റിക് ചാർജിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെ സോ ദ എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ സി എൽ ഇൻ ടു വി ഡി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അഡിയോബാറ്റിക് ചാർജിങ് സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അഡിയോബാറ്റിക് ചാർജിങ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഹാസ് ടു ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് അതായത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഷോണിങ് ഫിഗർ നോക്കുക വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബാക്കി വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല മോസ്ഫെറ്റിന് പകരം എന്താ ഒരു സ്വിച്ചും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദോ സോ കറണ്ട് ഈസ് യൂസ് ടു മോഡൽ a certain cmo circuit with a certain resistance r appo namukku nokkam engine evada varunnu annalla so uh, to charge the capacitance cl cl charge on nengile at time is equal to zero time zero avana samayath endha irikkum initially uh, endha uh, cl ulla charge zero aayirikkum so e out will be equal to zero as the time progresses the uh, capacitor gets charged to the maximum value of voltage say v by using a constant current source ഓക്കെ അപ്പൊ കപ്പാസ്റ്റർ ഒരു മാക്സിമം വോൾട്ടേജിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാണ് ലെറ്റ് ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ഇറ്റ് ഇസ് വി ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് സോഴ്സ് സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ചാർജിങ് പ്രോസസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ആർ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ അതായത് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചാർജിങ് പ്രോസസ്സിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ സോ നമുക്കറിയാം എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ അക്രോസ് ദിസ് ഡിവൈസ് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻ ടു വി വി നമുക്കറിയാം ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് സോ ക്യൂ ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ക്യൂ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം സി വി ആണ് സോ സി എൽ ഇൻ ടു വി എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ചാർജിങ് കറണ്ട് ചാർജിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കപ്പാസിറ്റൻ സി എൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എൽ ഇൻ ടു ഡി വി സി ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഡി വി സി അതായത് ഡി വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വോൾട്ടേജ് അപ് ടു വിസ്റ്റ് the cl is charged so it can be replaced by v so voltage up to which the cl is charged it can be replaced by v and the dt nu varnal endha charging time aanu so t means charging time so i we can write it as cl into v by t ennu namukku eda so substituting uh, i in equation 2 equation 2 il nammal i substitute cheyna samayath endha sambhavikkum what will be happening here e adiabatic will be equal to and the i ku endra substitute cheyanadu cl into v by t okay so cl into v i ku varunda cl into v by t into r nu edam so finally we will be getting e adiabatic energy, uh, energy dissipation in adiabatic charging which will be equal to r into cl by t into cl v square r into cl by t into cl v square that is equation number 3 and here we can see that the energy dissipation can be reduced by increasing the charging time le increasing the charging time charging time kootuna samayath energy dissipation namaku korakkan pattum so energy dissipation can be reduced by increasing the charging time and by reducing the value of r e value of r r nu parayna value resistance nu parayna value reduce cheyyanadodu kodi namaku energy dissipation korakkam note that in case of conventional charging r term is not present conventional charging case li r nu parayna term not uh, present present ayirunnilla so suppose ivide enda t t nu parayna let it be 2r cl 2r cl anengil we will be getting
okay when t is equal to 2 r, r cl then e adiabatic uh, energy dissipation in adiabatic process which will be equal to energy dissipation in conventional charging okay uh, to reduce the energy dissipation to a value lower than the attained value in conventional charging t should be very much greater than 2 r cl that is t and the value very much greater than 2 r cl on the same the same energy dissipation in adiabatic process which will be very much less than cv square by 2 anganenda namakku nerthe conventional charging process illa energy dissipation na kaalum koranjoru energy dissipation namakku ibide obtain cheyan pattum so uh, since charging time is increased to reduce the power dissipation one can say that the reduction of power dissipation occurs at the expense of slower speed of operation ibide endha nammal charging time kooti le charging time kooti so endinaa nammal kootunathu power dissipation korakkan vendi so ee reduction in power dissipation power dissipation ibide korunu but what will be happening here the speed of operation will be less speed of operation will be less okay and the adiabatic switching also ensures the energy stored in the capacitor is recycled and reused okay ibide illa ibide nammal cl ennu parna capacitor la charge cheyittulla energy is recycled and reused adayathu endana ayinte artham whatever the energy is transferred from the power source will be transferred back to the power source power source nu etrathola energy cl like transfer cheyittund adu tirichu power source like transfer cheyyum so thus it reduces the total energy drawn from the supply during the charging process the charging discharging process le the total energy drawn from the supply will be reduced <coughs> hence adiabatic circuits are also known as reversible logic circuits karanam da ivide nammal power supply nu use cheyidirikkuna power supply nu use cheyidirikkuna charge enda tirichu tirichu power supply like enne tirichu ettunnundu so adiabatic circuits are also known as reversible logic circuits reversible logic circuits the energy can transferred back to the power supply by reversing the direction of current current in the direction reverse cheyunnadodu koodi namakku endu cheyan pattum ivide power supply like tirichu energy transfer cheyan pattum so the power supplies must be designed to receive and store the voltage feedback to it during the discharging process discharging process il endha നമ്മുടെ നേരത്തെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആയിരിക്കുന്ന ആ എനർജി തിരിച്ച് പവർ സപ്ലൈയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും സോ ദാറ്റ് ദ പവർ സപ്ലൈ ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് റിസീവ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ വോൾട്ടേജ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ഇറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡിസ്ചാർജിങ് പ്രോസസ് സോ സച്ച് പവർ സപ്ലൈസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് പൾസ്ഡ് പവർ സപ്ലൈ സോ ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് അഡിയബാറ്റിക് ചാർജിങ് പ്രോസസ് വിൽ ബി യൂസിംഗ് ദിസ് പൾസ്ഡ് പവർ സപ്ലൈ so thus in adiabatic cmos circuit the energy dissipation is minimized by increasing the charging time and which will make the slow charge transport that is the charging time ibide koodum for charging the capacitance so to ensure slow charge transport that is large t value of t should be large and the constant current source to charge the capacitance cl a time varying voltage source is used അതായത് ഈ ഒരു സ്ലോ ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിൽ ബി യൂസിങ് എ ടൈം വേരിയിങ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടൈം വേരിയിങ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നോക്കുക അവിടെ കറണ്ട് ഐ മോസിന് നമ്മളൊരു സ്വിച്ചും റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഇയർ ദ ഐ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി എ മൈനസ് വി ഔട്ട് ബൈ ആർ ആയിരിക്കും വി എ മൈനസ് വി ഔട്ട് ബൈ ആർ ആയിരിക്കും okay so the varying supply voltage va ensures that the current through the device is constant that is uh, conventional charging case la the current vary nund but in this case of adiabatic charging the uh, supply voltage va will be ensuring that the current through the device is a constant okay that is va vary chey va vary nan anusarichittu v out um vary chey okay va um vary um v out um vary okay so as the va is increased vo v out also increase va koodna samayathu v out um koodum thus making the current almost constant so current will be almost constant va ramps from zero to vdd slowly nokka va ramp from 
zero to VDD slowly. So the capacitor will be starts charging and V out also increases. V a good one answer is V out to good Hence the potential drop across the resistor. Resistor and across the potential drop. That is the V a minus V out. V a minus V out is small value. Delta V small value. So the power dissipation across R in this case will be delta V square by R. <coughs> resistor and across the power dissipation will be delta V square will uh, delta V square by R, which will be a very small value. Pangane, namakavida adiabatic uh, charging in the case of namaka power dissipation core combat. So coming to the overall summary, adiabatic charging reduces the energy dissipation in a device by increasing the charging time of the capacitor, thus ensuring slow charge transport. That is T charging time kutum. That is the process. Overall process will be slow. Adiabatic logic circuits uh, lead, leads to decrease in power dissipation at the cost of slower speed of operation. Speed of operation is slow comparatively. Uh, adiabatic uh, logic also open up possibility of recycling, reusing uh, some of the energy drawn from the power supply. Uh, power supply in the draw the energy. Kore uh, recycle and it can be reused also. And in contrast to the conventional charging process, adiabatic charging uses a time bearing supply voltage and constant current for charging the capacitor with the minimum dissipation. Here, in the case of adiabatic process, a time bearing supply voltage and a constant current, constant current on <coughs> For charging the capacitor with the minimum dissipation. Dissipation and or another minima IQ. Now coming to the application, this uh, adiabatic charging process is used in ultra low power applications where speed is not critical. Speed critical lata ultra low power applications le namal use him, such as biomedical, robotics, space applications, etc. Okay, so this is all about adiabatic charging process. Thank you.